नमस्कार मित्रों मैं हूं प्रोफेसर कैलविन मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है इजी टू लर्न सब्जेक्ट्स अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए लाने वाला हूं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के रिलेटेड काफ़ी सारे सब्जेक्टिव टॉपिक पर वीडियोज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे वो है स्टेप डाउन मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर चलो शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हम मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है स्टेप डाउन मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर बेसिकली इसका काम क्या है स्टेप डाउन मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर का ये जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी हमें मिलती है इस साइक्लो कन्वर्टर से ए पावर की वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज कर सकते हैं इनपुट के रिलेशन में ठीक है अगर आपका इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यानी एफ है तो हम इसका एफ बाई टू यानी फिफ्टी ट्वेंटी फाइव हर्ट्स या एफ बाई फोर यानी 12.5 पॉइंट फाइव हर्ट्स भी कर सकते हैं आउटपुट में ठीक है और दूसरी चीज़ इससे हम आपके आउटपुट वोल्टेज को भी डिक्रीज कर सकते हैं ठीक है थीके? आ, आ, क्योंकि हम यहाँ पे एस यूज़ करने वाले हैं ठीक है तो फायर एंगल के कंट्रोल से हम आउटपुट वोल्टेज भी कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो चलो शुरू करते हैं स्टेप डाउन मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो है वो सर्किट डायग्राम है ठीक है तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख देख रहे हैं कि भाई एक सोर्स वोल्टेज कनेक्टेड है वो सिंगल फेज है उसका फिक्स वोल्टेज है फिक्स फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज जिसको हम एफ बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक है देखिए इसकी सर्किट जो है वो स्टेप अप मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर जैसी ही है सेम टू सेम फर्क इतना है कि इसके ऑपरेशन में कौन से एस को कैसे ऑपरेट करवाना है कौन से सीक्वेंस में ऑपरेशन करवाना है उसी हिसाब से हमें आउटपुट में अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं यानी स्टेप ऑफ ऑपरेशन भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन ऑपरेशन भी कर सकते हैं फिलहाल हमारा टॉपिक यहाँ स्टेप डाउन ऑपरेशन का है तो हम स्टेप डाउन ऑपरेशन कैसे होता है वो देखेंगे ठीक है देखिए यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम को पहले ऑब्जर्व कीजिए यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर टैपिंग पॉइंट के दिया हुआ है ठीक है इसको हम मिड पॉइंट बोलेंगे ठीक है क्योंकि ऊपर भी इक्वल टर्न्स है नीचे भी इक्वल टर्न्स जैसे कि दोनों में जो वोल्टेज मिलता है वो सेम वैल्यू का मिलेगा ठीक है जैसे कि वी ए के और वी बी के दोनों का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा ठीक है लेकिन फ़र्क इतना है कि ये दोनों की पोलरिटी डिफरेंट होगी एट ए टाइम जब वी के पॉजिटिव होगा तब वी बी के नेगेटिव होगा ठीक है और वाइश वर्षा देखिए यहाँ पे लोड के ऊपर दो ए सी आर एंटी पैराल में कनेक्टेड है और नीचे भी सेम दो ए सी आर एंटी पैराल में कनेक्टेड है ये सिंगल फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है ठीक है तो यहाँ पे देखिए ऊपर की जो लोड्स के ऊपर की तरफ जो पी वन एन वन है उसमें से एक समय पे कोई एक ही कंडक्ट करेगा सेम चीज़ नीचे भी दोनों ए सी आर कभी एक साथ कंडक्ट नहीं हो पाते ठीक है अभी देखिए कैसे इसका ऑपरेशन होगा इसका ऑपरेशन हम कैसे आउटपुट में स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं वो मैं लॉजिक पहले समझा देता हूँ बाद में इसका करंट कैसे फ्लो होता है वेब फॉर्म कैसे ऑप्टेन करते हैं वो समझेंगे ठीक है अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सप्लाई वोल्टेज है ये आउटपुट वोल्टेज है और ये भी आउटपुट वोल्टेज का ही वेब फॉर्म है ठीक है तो पहला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है यानी जो अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफ ठीक है दूसरा वेब फॉर्म है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को आधा किया है यानी एफ बाई टू किया है तीसरा वेब फॉर्म है उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को फोर्थ टाइम डाउन किया है यानी वन बाई एफ बाई फोर किया है ठीक है तो इसमें देखिए एक लॉजिक समझिए कि हमारा जितना फ्रीक्वेंसी डाउन करवाना है उतने इनपुट ए सी वेव हमें चाहिए ठीक है यहाँ पर एफ बाई करवाना है तो हमें दो ए वेव चाहिए पूरे के पूरे ठीक है यानी जीरो से ले कर पाई तक वहाँ तक अपना ऑपरेशन बेसिकली एक्सप्लेन करना होगा ठीक है और तीसरे वेव फॉर्म में आप देखिए कि यहाँ पे एफ बाई फोर है यानी इसका मतलब हमें फोर ए सी वेव चाहिए जीरो से लेके एट पाई तक ठीक है तो ये जीरो से लेके कर एट पाई तक हमारा आउटपुट वेव रहेगा ठीक है तब हम जाके हमारा आउटपुट जो ए पावर है उसमें फ्रिक्वेंसी एफ बाई मिलेगी ठीक है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा वेव फॉर्म में समझाता हूँ पहली कंडीशन 
अगर आपको फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू करवानी है तो नीचे जो जितनी डिवाइड करनी है उतने ए वेव लगेंगे ठीक है एफ बाई टू करवानी है तो दो ए वेव लगेंगे एफ बाई फोर करवानी है तो चार ए वेव लगेंगे एज अ इनपुट में समझाने के लिए ठीक है अभी देखिए दूसरा चीज हम आउटपुट में वेव फॉर्म कैसे याद रख सकते हैं देखिए यहाँ पे दो ए वेव चाहिए ठीक है तो यहाँ पे दो है ठीक है तो हमें दो कंटिन्यूस पॉजिटिव पल्सिस चाहिए और दो कंटिन्यूस नेगेटिव पल्सिस चाहिए ठीक है टोटल जीरो से लेके फोर फाइव पीरियड में दो हाफ साइकिल और दो पॉजिटिव हाफ साइकिल और दो नेगेटिव हाफ साइकिल होती है ठीक है तो आप जो दो पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है और दो नेगेटिव हाफ साइकिल हैं टोटल चार हाफ साइकिल हुई तो हमें आउटपुट में कैसे ऑप्टेन करना है कंटिन्यूसली बे पॉजिटिव पल्स और कंटिन्यूसली दो नेगेटिव पल्स चाहिए ठीक है और दूसरी बात एक बता दूँ पहले भी बताया है वीडियो में कि भाई यहाँ आउटपुट वोल्टेज का जो वेव फॉर्म होगा ना उसका सेप एग्जैक्टली आपके सोर्स के एनवेलोप की तरह ही होगा एनवेलोप यानी सोर्स वोल्टेज का वेव फॉर्म होता है उसका बॉर्डर ठीक है उसका मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम पे कितना मैग्नीट्यूड है वो ठीक है तो यहाँ पे देखिए सोर्स वोल्टेज जीरो से फाइव वैसा ही आपको यहाँ पे पल्स मिला ठीक है पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव क्योंकि हमारा एफ बाई टू फ्रिक्वेंसी करना है तो पहले दो कंटिन्यूस पॉजिटिव बाद में दो कंटिन्यूस नेगेटिव यानी चार इनपुट हाफ साइकिल खत्म यानी जीरो ये दो और ये दो टोटल चार हाफ साइकिल होगी ठीक है यहाँ पे दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पहले पी वन पी टू को करेंगे बाद में एन टू एन वन को करेंगे ठीक है यही सीक्वेंस रहेगा दूसरा अगर आपको एफ बाई फोर चाहिए तो हमें टोटल जीरो से लेके एट पाई यानी चार इनपुट साइकिल चाहिए चार इनपुट कम्प्लीट इनपुट साइकिल में चार आठ हाफ साइकिल होती है ठीक है तो हमें यहाँ चार कंटिन्यूस पॉजिटिव और चार कंटिन्यूस नेगेटिव पल्सिस चाहिए यानी जीरो से लेके फोर पाई तक हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट चाहिए और पाई फोर पाई से लेके एट पाई तक के इनपुट में हमें चाहिए चार कंटिन्यूस नेगेटिव पॉजिटिव पल्सिस नेगेटिव पल्सिस ठीक है तो आप देख सकते हैं तो हम देखें इसमें बहुत जनरल लॉजिक नहीं है एफ बाई और एफ बाई में अगर आपको एफ बाई आ गया तो आपको एफ बाई भी आ जाएगा ठीक है तो इसमें देखो पी और पी ठीक है तो हमें दो पॉजिटिव पल्स मिल गए तो हमें अब चार कैसे मिलेंगे तो वही ऑपरेशन को दूसरी बार रिपीटेड क्योंकि आपका इनपुट तो सेम टू सेम ही आता है ना वहाँ कहाँ बदलाव कोई होता है ये जीरो से टू पाए या वही टू पाई से थ्री फोर पाए या ठीक है तो वैसे ही जो पहले ऑपरेशन किया था जीरो से टू पाई में वही ऑपरेशन रिपीट कर दो सेम टू सेम ठीक है तो आपको दो बार पी वन अल्टरनेटली कंडक्ट करवाने पड़ेंगे तो आपको जीरो से लेके फोर पाई पीरियड में चार पॉजिटिव वेव मिल जाएंगे वैसे ही जो एफ बाई टू के लिए किया था कि भाई यहाँ दो नेगेटिव मिले थे इन टू एन वन वही दो को रिपीटेड करवा दो तो आपको चार मिल जाएंगे नेगेटिव ठीक है सेम ऑपरेशन है ये रजिस्टिव लोड का ऑपरेशन है देखिए इस ऑपरेशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज इनपुट जैसा ही मिलेगा इसमें कोई कम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने एस को जीरो डिग्री पे फायरिंग दिया है यहाँ पे हमने पी वन कंडक्ट करवाया ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे कोई फायरिंग एंगल हमने दिया हुआ नहीं है ठीक है जीरो डिग्री दिया है इसीलिए जीरो से पाई में ऑपरेट हो जाएगा दूसरी एक बात इस सर्किट की एक खासियत है इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉम्यूटेशन सर्किट जरूरी नहीं है फोर्स कॉम्यूटेशन की क्योंकि यहाँ पर हमने कोई एक एस को जीरो से पाई पीरियड में कंडक्ट करवाते हैं टोटली ठीक है इसमें कोई फ्रैक्शनाइज नहीं किया हुआ है जीरो से पाई पीरियड को ठीक है तो पाई पीरियड पे आपका वोल्टेज ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है और बाद में रिवर्स होना शुरू करता है तो आपका दो चीज़ें महत्वपूर्ण है एस के लिए अगर उसको टर्न ऑफ करना है तो पहले उसका एक रिवर्स वोल्टेज मिलना चाहिए और दूसरा उसका जो एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से कम होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे रिवर्स मिल गए तो फिर यहाँ टर्न ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस टर्न ऑफ का बोलते हैं नेचुरल कम्यूटेशन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ठीक है तो इसमें कोई एक्सटर्नल कॉम्यूटेशन सर्किट की ज़रूरत नहीं है जिससे क्या होगा कि सर्किट की कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी ठीक है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस सर्किट में ठीक है अब दूसरी बात कैसे ये कंडक्शन होता है कैसे करंट फ्लो होता है कैसे पॉजिटिव पल्स मिलते हैं वो देख लेते हैं ठीक है अभी देखिए यहाँ पे हमने हमारी सर्किट है ठीक है तो पहला पॉजिटिव आप साइकिल आया पहली साइकिल का तो ए पॉजिटिव था यहाँ पे और बी नेगेटिव यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए पॉजिटिव है मतलब पी वन फॉरवर्ड बायस है और एन वन रिवर्स बायस यहाँ पे बी नेगेटिव है इसका मतलब है एन टू फॉरवर्ड बायस है और पी टू रिवर्स बायस है ठीक है आप समझ गए देखिए हमारा गोल क्या है ऑपरेशन का कि पहले हमें एफ बाई ऑपरेशन करवाना है ठीक है ये दूसरा वाला वे फॉर्म तो हमें दो पूरे एसी इनपुट चाहिए ठीक है वेव यानी चार आप साइकिल्स 
तो पहले दो में आपको रिजल्ट में चाहिए दो पॉजिटिव पॉलिसीज बाद में दो नेगेटिव पॉलिसीज तो आपको पता होना चाहिए कि जब जीरो से पाई का पीरियड होता है वो पॉजिटिव हाफ पॉलिसीज होता है हाफ साइकिल होता है उसमें ये पॉजिटिव रहता है और बी नेगेटिव रहता है तो इसमें पी वन फॉरवर्ड बायस था और एन टू फॉरवर्ड बायस था ठीक है तो एन टू को तो करवाना नहीं है कंडक्ट तो सिर्फ कंडक्ट कौन करेगा सिर्फ पी वन को ट्रिगर करना है अल्फा जीरो डिग्री पे कितने डिग्री पे अल्फा जीरो डिग्री पे तो आप देखिए तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा ए से शुरू करेगा पी वन में से जाएगा ठीक है यहाँ से ए पॉइंट से लेके देखो यहाँ पे करंट है लोड में से राइट टू लेफ्ट फ्लो हो रहा है और राइट पोर्सन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है और लेफ्ट पोर्सन है नेगेटिव टर्मिनल तो आप देख सकते हैं कि आपका करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो हो रहा है लोड में तो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कैसा मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो मार्किंग कर देता हूँ ठीक है ये आपका पॉजिटिव मिल गया ओके अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पाई ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे क्या हो गया नेचुरल कॉम्बिटेशन हो गया पी का किसका पी का नेचुरल कॉम्बिटेशन हो गया इसका आप देख सकते हैं ठीक है अब क्या होगा ये बंद हो गया ये ऑलरेडी बंद था ठीक है अब देखिए इसका टर्मिनल बदल जाएगा अब इसका हो जाएगा नेगेटिव और इसका हो जाएगा पॉजिटिव ठीक है तो अब आपका करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो चलो मैं दिखा देता हूँ तो आपका करंट जो है देखिए ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई पे हम पी टू को ही ट्रिगर करेंगे क्यों क्योंकि यहाँ रिवर्स वोल्टेज हो रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ B पॉजिटिव हो गया A नेगेटिव हो गया ठीक है तो आपका P2 टू फॉरवर्ड बायस है एन टू रिवर्स बायस हो गया तो अब किसकी बारी है P2 की तो आपका P2 टू ट्रिगर करेंगे ओमेगा टी इज इक्वल टू जीरो डिग्री पाई पाई पे तो यहाँ से करंट फ्लो सॉरी हाँ यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू करेगा ठीक है तो यहाँ देखिए यहाँ से करंट अंदर एंटर कर रहा है लोड के पॉजिटिव टर्मिनल में बाद में यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो हुआ इस केस में आपका जो आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा आउटपुट वोल्टेज वो पॉजिटिव मिलेगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह पॉजिटिव मिला ठीक है कैसा मिला पॉजिटिव अब जाते हैं टू पाइप पे अब देखिए हमें दो पर्स तो मिल गए पॉजिटिव अब दो नेगेटिव डेवलप करवाने हैं अब क्या करेंगे टू पाइप पे हम किसको ट्रिगर करेंगे पी बंद हो गया ठीक है नेचुरल कॉम्पिटिशन से अब हम करवाएंगे एन टू को ट्रिगर क्यों क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पर्स आया देखिए सेकंड हाफ साइकिल शुरू शुरू हो गई तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव आया ठीक है तो अब कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा भाई यहाँ पॉजिटिव आ गया यहाँ नेगेटिव अब देखिए पी वन पी टू का तो रोल खत्म हो गया यहाँ पी वन फ्रॉड बायस है एन वन रिवर्स बायस है ठीक है अब किसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा पहले देखिए यहाँ नेगेटिव है तो पी रिवर्स बायस अब इसको ही ऑपरेट करवाना पड़ेगा एन को ठीक है तब जाके करंट फ्लो होगा ठीक है लोड में से अब देखो एन टू को ट्रिगर करते हैं ठीक है तो आपका करंट फ्लो होगा के से लेके ये लेफ्ट में से एंटर करेगा करंट और यहाँ से बाहर निकल के ये एन टू में एंटर करेगा फिर लेके यहाँ ये लूप खत्म ठीक है तो आपका करंट जो है लोड में नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है इसका मतलब आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो नेगेटिव मिलेगा क्या मिलेगा नेगेटिव मिलेगा ठीक है करंट फ्लो डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है लेकिन लोड के लोड में हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना आउटपुट टी एस लगा के डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के प्रॉप्स लगा के तो वेब फॉर्म हमें देखना है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे नेगेटिव ठीक है अब देखिए यहाँ पे क्या होगा थ्री पाई पे क्या होगा कि एल टू का कॉम्बिटेशन हो जाएगा नेचुरली ठीक है एल टू नेचुरली कॉम्बिटेड हो गया तो आप यहाँ पे देखिए ओमेगा टी इजिकल टू थ्री पाई पे क्या होगा नेचुरली कॉम्बिटेड अब देखिए यहाँ ए नेगेटिव हो गया बी ने पॉजिटिव हो गया ठीक है अब देखिए करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा यहाँ से के से फ्लो होगा यहाँ लोड में नेगेटिव से एंटर करेगा यहाँ से बाहर निकलेगा और एन एन वन में जाएगा और एन वन से लेके यहाँ पे फ्लो होगा ये लूप बनेगी तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका लोड है वहाँ पे जो लोड करंट फ्लो हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करता है पॉजिटिव से बाहर निकलता है यानी इसमें भी आपका जो लोड वोल्टेज है वो रिवर्स मिलेगा यहाँ पे देखिए एफ बाई टू ऑपरेशन खत्म हो गया यहाँ पे हमने दो पॉजिटिव कंटिन्यूसली ऑप्टेन किए दो नेगेटिव पल्सिस हमें ऑप्टेन किया आउटपुट में यहाँ पर आपकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी हो गई एफ बाई 
ठीक है और आउटपुट वोल्टेज आपके इनपुट के जैसा ही है ठीक है वो कम नहीं हुआ क्योंकि हमने ट्रिगरिंग पल्सिस अल्फा इज इक्वल टू जीरो डिग्री दिया हुआ है ठीक है अगर आपको फ्रिक्वेंसी एफ बाई फोर करवाना है तो यही फंडामेंटल को यूज़ करके जो हमने अभी अभी पढ़ा है वो रिपीट करना है दो बार यानी पी वन पी टू को अल्टरनेटली दो बार ऑपरेट करवाना है ठीक है क्योंकि हमें चार पॉजिटिव चाहिए कंटिन्यूस चार नेगेटिव चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से आप रजिस्ट्री लोड के लिए कर सकते हो आपका आउटपुट वोल्टेज है वैसा ही आउटपुट करंट मिलेगा ठीक है इन फेज में क्योंकि रजिस्ट्री लोड है चलो अब देखते और एक आगे पॉइंट इसमें अगर आप यहाँ देखिए फायरिंग एंगल दिए हमने तो कैसे फॉलो करेंगे ये आपको एक आर लोड रजिस्ट्री लोड के लिए ही फायरिंग एंगल दिया हुआ है देखो यहाँ अल्फा दिया है तो आपको देखो इतने पोर्शन में आउटपुट नहीं मिलेगा इसका मतलब है आप आपका आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा बाकी ऑपरेशन एज इट इज़ है देखिए आप पी वन पी टू एन टू एन वन वही सीक्वेंस फॉलो की है ठीक है यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ बाई टू है कितनी है एफ बाई टू क्योंकि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है ठीक है यहाँ अल्फा दिया हुआ इतने वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज कम हो रहा है ठीक है फ्रिक्वेंसी तो उतनी है एफ बाई मिलेगी तो ये रजिस्ट्री ऑपरेशन है ठीक है ये करंट दोनों इन फेज में ही होगा रजिस्ट्री लोड अब देखो लोड इंडक्टिव हुए अपने पास आर एल लोड है ठीक है कनेक्टेड इसी साइक्लो कन्वर्टर में तो कैसे करंट मिलेगा आपका देखिए दो प्रकार के ऑपरेशन होते हैं जब आप आर एल लोड कनेक्ट करते हो ना इंडक्टिव लोड तब कौन कौन से आ, होते हैं तो क्या आपका आउटपुट करंट डिसकन्टीन्यूस भी मिल सकता है और कंटिन्यूस भी मिल सकता है आप देखिए इसको बोलते हैं डिसकन्टीन्यूस ठीक है इस कंटिन्यूस और इसको बोलते हैं कंटिन्यूस ठीक है आप देख सकते हैं तो आप देखिए डिसकंटिन्यूस और कंटिन्यूस कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा करंट मिलेगा आर एल लोड यूज़ करने पे तो दो कंडीशन है अगर आपका फायरिंग एंगल आप बहुत ही कम देते हो ठीक है और दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका इंडक्टर पार्ट है जो आर एल लोड में उसका वैल्यू बहुत ही कम है ठीक है तो आपको डिसकंटिन्यूस लोड करंट मिलेंगे ठीक है और अगर आपका प्रॉपर डिजाइन लोड आपने लगाया हुआ है ठीक है तो आपको आउटपुट करंट कंटिन्यूस मिलेगा ठीक है अभी देखिए डिसकंटिन्यूस कैसे मिलता है जहां पे आपका आउटपुट करंट जीरो हो, हो कुछ समय के लिए ठीक है तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी ठीक है तो आउटपुट करंट में आप इस वेब में यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बीटा पॉइंट पे आपका करंट जीरो हुआ कुछ समय तक बाद में फिर से फ्लो हुआ ठीक है तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है ये करंट का वेव फॉर्म है तीसरा यहाँ पे करंट कहीं भी जीरो होने के बाद कुछ समय तक बंद नहीं रहता है डिसकंटिन्यूज नहीं होता है अब जीरो होने के बाद तुरंत ठीक है तो ये कंटिन्यूस वेव है और आउटपुट में खासियत है अगर आपने प्रॉपरली डिजाइन लोड लगाया हुआ है ठीक है सिमेट्रिकल लोड है आपका ठीक है तो आपका कंटिन्यूस आउटपुट करंट मिलेगा उसमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट है साइक्लो कन्वर्टर में कि आपका जो आउटपुट करंट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा जिसके आप जो मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ था बेसिक्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में कि भाई आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो जहाँ पर लोड करंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में हैवी लोड को ऑपरेट करवाने के लिए ठीक है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं आउटपुट करंट ज़्यादा मिलना यानी उसको प्रॉपर ऑपरेट करवाना होता है लोड को ठीक है तो देखिए इसमें कैसे ऑपरेट होता है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ देखिए यहाँ पे अल्फा पे ट्रिगर दिया ठीक है सीक्वेंस वही रहेगा जो हमारा एस कंडक्ट होना है उसमें अब आगे नहीं जाते इसका सीक्वेंस P1, P2, N2, N1 ही रहेगा ठीक है F बाई टू इसमें फ्रिक्वेंसी मिलेगी आपको देखिए ऑपरेट कैसे होता है फायरिंग एंगल अल्फा दिया देखिए पाई पे तो कॉम्बिटेशन हो जाना चाहिए पी का लेकिन प्रॉपरली होता नहीं क्यों क्योंकि इंडक्टिव लोड है इंडक्टर चार्ज करेगा यहाँ तक ठीक है अब दूसरे एस को अगर शुरू करना है तो आपका इंडक्टर के पास जीरो चार्ज होना चाहिए क्या होना चाहिए जीरो चार्ज ये ये कंडीशन है ठीक है अब यहाँ इस ओमेगा टेज इक्वल टू पाइप रेट तो का आपका इंडक्टर चार्ज हुआ ठीक है उसमें चार्जिंग आया अब दूसरा एस कैसे कर सकते हैं तुरंत ही ठीक है तो अगर आपका इंडक्टर की साइज कम है तो उसको यहाँ बहुत ही कम चार्ज डोमिनेंट होगा ठीक है आप देख सकते हैं तो यहाँ पाई से लेकर बीटा पॉइंट ये पॉइंट है बीटा पॉइंट वहाँ तक आपका इंडक्टर डिस्चार्ज कर जाएगा ठीक है इंडक्टर हो, होता रहेगा तो यहाँ से आपका करंट पूरा जीरो हो जाएगा देखिए आप बीटा पॉइंट पे, ठीक है और इसमें एक कंडीशन और भी एड करूँगा कि जो आपका फायरिंग एंगल होगा पी के लिए नेक्स्ट एस के लिए 
वो हमेशा बीटा से ज़्यादा रखना पड़ेगा वरना आउटपुट प्रॉपर मिलेगा नहीं प्रॉपरली टोटली डिस्टोर्टेड मिलेगा ठीक है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है तो इसीलिए आपका अल्फा जो फेरिंग एंगल है पी के लिए वो आपको बीटा एंगल से ज़्यादा ही चूज करना पड़ेगा ठीक है यहाँ पे आपका देखिए रिवर्स वोल्टेज ख़त्म हो गया तो यहाँ पे आपका करंट भी ज़ीरो हो गया अब देखिए इस पॉइंट पर कोई करंट भी नहीं फ्लो हो रहा है कोई वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो इस पॉइंट तक आपका करंट ज़ीरो है यानी यहाँ डिसकन्टीन्यूटी हुई ठीक है अब टू पाइप ये पाइप प्लस अल्फा है तो पाइप प्लस अल्फा पे आपने पी को ट्रिगर कर दिया वो भी सेम ऑपरेशन करेगा भाई टू पाइप में क्या होगा कि उसका वोल्टेज इंडक्टर चार्ज हुआ था ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा जो वोल्टेज होगा वो वोल्ट जो आपने ऑब्जर्व वेव फॉर्म ऑब्जर्व करने के लिए डी लगाया हुआ है डिजिटल स्टोरेज और सीरेज को उसमें वेव फॉर्म में दिखाएगा कि भाई इंडक्टर के वोल्टेज अवेलेबल है सोर्स के वोल्टेज अवेलेबल नहीं है इस पीरियड में ठीक है तो यहाँ तक आप इस पीरियड के बाद आपका करंट ज़ीरो हो जाता है यहाँ देखिए इंडक्टर का करंट ज़ीरो हो गया यहाँ पे दिखा रहा है ठीक है तो इंडक्टर का पूरा करंट किस में जाएगा रजिस्टर में ठीक है तो इस पॉइंट के बाद फिर से वही ऑपरेशन एन टू को ट्रिगर किया बाद में एन वन को ट्रिगर किया वही चीज़ सेम टू सेम फंडामेंटल ठीक है समझ में आए तो ये एक आपको खास ध्यान रखना है डिसकन्टीन्यूस लोड करंट के बारे में अब कंटिन्यूस लोड करंट देखते हैं इसमें क्या होता है इंडक्टर प्रॉपरली लोड अपना डिजाइन होता है ठीक है वो प्रॉपर इसमें कोई टोटल डिस्चार्ज नहीं हो जाता है तुरंत ही ठीक है तो अल्फा से लेके पाई तक क्या होता है आपका इंडक्टर फुल्ली चार्ज हुआ ठीक है अब वो पाई से लेके अल्फा तक क्या हुआ कि आपका इंडक्टर में जो रिवर्स वोल्टेज थे वहाँ तक आपका करंट पीक मिला ठीक है पॉइंट यहाँ तक ये आप देख सकते हैं ओमेगेट इज इक्वल टू पाई पीरियड बोलते हैं इसको यहाँ तक आपका वोल्टेज जीरो हो गया वहाँ आपका करंट मैक्सिमम वोल्टेज जीरो करंट मैक्सिमम ये आपको पता है ठीक है अब देखिए यहाँ से वोल्टेज रिवर्स हुआ इसका मतलब है करंट डिक्रीज हुआ थोड़ा ठीक है कुछ समय के लिए अब जाके दूसरा वेव आया P2 को ट्रिगर किया यहाँ पे ठीक है तो P2 को पाइप प्लस अल्फा अल्फा सबके लिए इक्वल रहेगा ठीक है अल्फा पर ट्रिगर किया पी को तो पी में भी टू पाई तक क्या हुआ कंडक्शन हुआ बाद में क्या हुआ वो रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ सप्लाई रिवर्स हो गई और डिफरेंट होगी ठीक है यहाँ पे इस पीरियड तक टू पाई प्लस अल्फा तक क्या हुआ तो भाई आपका वोल्टेज रिवर्स मिला जैसे यहाँ पे मिलता है ठीक है वैसा ही वोल्टेज यहाँ पे रिवर्स मिला यहाँ तक और उस वक्त क्या हुआ आपका करंट रिड्यूस हुआ जैसे पहले हुआ था ठीक है ऐसे तो ये जो दो कंजिक्यूटिव साइकल्स है ठीक है वहाँ पर करंट का एडिशन होता है आप देखिए यहाँ पर करंट ज़ीरो नहीं होता इसमें करंट ज़ीरो हो जाता है यहाँ देख सकते हैं आप ठीक है इसमें करंट जीरो नहीं होगा इसमें करंट यहाँ से फिर ऐड होना शुरू करेगा क्योंकि नेक्स्ट एस का परफॉर्मेंस इसमें ऐड होगा ठीक है करंट का तो यानी ये करंट एडिशन हो गया ठीक है ये फ्रीक्वेंसी कम की तो करंट भी ज़्यादा मिला ठीक है और फ्रीक्वेंसी कम करते हैं एफ बाई फोर तो हमें यहाँ चार ऐसे पल्स प्रोड्यूस होंगे तो ये चार बार एड करेगा ना तो इसका टोटल करंट जो होना चाहिए वो इंक्रीज होता जाएगा आप समझ सकते हो ना जितना फ्रीक्वेंसी कम करोगे करंट इंक्रीज करता जाएगा ठीक है कंटिन्यूस लोड करंट ठीक है तो आप देख सकते हैं ये दो बार पॉलिसी सेट की है क्योंकि हमारा एफ बाई टू ऑपरेशन है फ्रीक्वेंसी को 50 में से 25 करना है हर्ट्स तो ये दो पॉलिसी इसमें दो बार एड हुआ एक एक बार एडिशनल हुआ तो करंट इतना बढ़ा पहले से ठीक है चार बार होता तो चार बार बढ़ता सेम इसका ही ऑपरेशन यहाँ रिवर्स में आता है सेम चीज़ एन टू एन वन के लिए ऑपरेशन का सिक्वेंस करंट फ्लो वो सब मैंने आगे अभी समझा दिया है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं कि करंट का एडिशन हो रहा है इसका बेनिफिट आपको लोड में मिलेगा जैसे कि मैंने बेसिक्स ऑफ साइक्लो कन्वर्टर लेक्चर लिया था उसमें मैंने समझाया था कैसे लोड ऑपरेट होता है कहाँ साइक्लो कन्वर्टर का क्या एप्लीकेशन है ठीक है तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए वहाँ पर इसका ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन मैंने समझाया हुआ है थैंक यू अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए थैंक यू